இன்றைக்கி நம்மோட வேக்கன்சி இருக்கு ஷோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் மினரல்ஸ் டேரக்டரேட் ஃபார் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அண்ட் ரீசர்ச் ஸோ இதில் தாங்க வேக்கன்ட் இருக்குது இதுக்கு சம்பளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூறு ரூபா ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டின்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி ஸோ இதுக்கு வந்து முப்பத்தி ஆறா முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறுபா சம்பளம் இதுக்கு வந்து நாலு வேக்கண்ட் இருக்குது ஸோ என்னென்ன வேக்கண்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் போடுறோம் இதுக்கு வந்து பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கணும் அப்புறம் என்ன சொல்ல வராங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களோட மார்க் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பிஎஸ்சி வந்துட்டு அவன் படிச்சிருக்கணும் அதில் ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஜியாலஜி இந்த மூணு சப்ஜெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா பிஎஸ்சி ஹார்ட்ஸ் அதில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கணும் அறுபது பர்சன்டேஜ் மார்க் வேணும்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து ஃபிசிக்ஸுக்கு இது வந்து கெமிஸ்ட்ரி அதாவது சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி வந்து இதுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி இதுக்கும் அதே சம்பளம் தான் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறுரூபா இதுக்கு வந்து அஞ்சு வேக்கண்ட் இருக்கு ஸோ நீங்கள் பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கணும் அதில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்துருக்கணும் போன இதுக்கு முத்து சொன்னதுக்கு தான் இதுக்கும் அப்ளை ஆகுது நம்ம ஸோ அதனால் அடுத்த இது பார்க்க போகலாம் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி இதுக்கு வந்து சாலஜி இதை பற்றி முத்து சொல்லுவார் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி ஜியாலஜி இதுக்கு வந்துட்டு பிஎஸ்சி வந்து ஜியாலஜியில் படிச்சிருக்கணும் அறுபது பர்சன்டேஜ் மார்க்கோட சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இது வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் வந்து டிப்ளமோ படிச்சிருக்கணும் அறுபது பர்சன்டேஜ் மார்க்கோட சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இதுக்கு வந்துட்டு பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு இல்லைனா பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதை வந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துருக்கணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஐடி இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அதை வந்துட்டு டிப்ளமோவில் படிச்சிருந்தால் போதும் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி எலக்ட்ரிக்கல் இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து டிப்ளமோ படிச்சிருந்தால் போதும் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி சிவில் இதுக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் டிப்ளமோ படிச்சிருந்தால் போதும் டெக்னீஷியன் பி ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இதுக்கு வந்துட்டு டென்த்து முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஐடிஐ வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக்கு அதுக்கடுத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக்கு இதை வந்துட்டு நம்ம படிச்சிருக்கணும் ஐடிஐயில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அதை மென்ஷன் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை வச்சுக்கிட்டு கூட நமக்கு வேலை கொடுக்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் அதிகரிக்கும் இதுக்கு வந்து சேலரி வந்துட்டு இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூறுரூபா அடுத்து டெக்னீஷியன் பி லேபரேட்ரி இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம டென்த்து அறுபது பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துருக்கணும் ஐடிஐ வந்துட்டு கெமிக்கல் பிளான்ட்டு அதுக்கடுத்து லேபரேட்ரி அசிஸ்டண்ட்டு இது வந்துட்டு ஒன் இயர் டூரேஷன் வந்துட்டு படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நமக்கு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் டெக்னீஷியன் பி பிளம்பருக்கு வந்துட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஐடிஐ வந்து பிளம்பர் ட்ரேடில் வந்து முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க பைண்டிங் சொல்லிட்டு டெக்னீஷியன் பி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு நம்ம பைண்டர் அப்படிங்கிறதுல ஐடிஐ படிச்சிருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டெக்னீஷியன் பி இதுக்கு பிரிண்டிங்கு இதுக்கு வந்து நம்ம பிரிண்டரில் வந்து ஐடிஐ படிச்சிருக்கணும் ட்ரில்லிங் வந்து ட்ரில்லர் அதுக்கடுத்து நம்ம டீசல் ஆட்டோ மெக்கானிக்கு அதுக்கடுத்து மெக்கானிக் மோட்டார் வெஹிக்கல் ட்ரேடு இதில் வந்து ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது தவிர இன்னும் நிறைய போஸ்ட் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் டென்த்து அதுக்கடுத்து ஐடிஐ இது மாதிரி சின்ன சின்ன குவாலிஃபிகேஷன் தான் இருக்குது ஆனால் சேலரி வந்துட்டு குறைஞ்சபட்ச சேலரியே அவங்க பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா பேசிக் பேவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை தவிர அவங்களுக்கு கிரேட் பே மாதிரியான இன்னும் நிறைய எதுவும் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி நாங்கள் சொன்னால் பார்த்திங்கனா அதுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டெக்னீஷியனுக்கு பி வந்து அதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்பர் டிவிஷன் கிளர்க்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிரைவருக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செக்யூரிட்டி கார்டுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ உமன்ஸும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அவங்களுக்கும் ஃப்ரீ தான் இந்த ஜாபுக்கு வந்து ஹைட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வந்துட்டு மேல் வந்து நூற்றி அறுபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் அதுக்கடுத்து ஃபீமேல் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹில் ஏரியாஸான அந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஒரு சில பழங்குடி மக்கள் அவங்களுக்குலாம் ந
ரெண்டு டெஸ்ட் நடக்கும் அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல வந்துட்டு ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் மூணு மார்க் நூற்றி ஐம்பது மார்க்கு டெஸ்ட்டு ஒன் ஹவருக்கு நடக்கும் மேக்ஸ் இருபது சயின்ஸ் இருபது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருபது இப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்பாங்க ஒன் ஹவரில் இதை நம்ம முடிச்சு நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்து அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் நடக்கும் அது ஐம்பது கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் மூணு மார்க்கு நூற்றம்பது மார்க்குக்கு இது ரெண்டு மணி நேரம் நடக்கும் ஏன்னா இது வந்துட்டு உங்களோட சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸு இது முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இது வந்து டெக்னீஷியன் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில்லை வந்து செக் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அடுத்த ரவுண்டு வந்து ட்ரேடு ஸ்கில்ஸ் டெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடக்கும் இதே நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலை கொடுத்துருவாங்க இதே மாதிரி அப்பர் டிவிஷனல் கருக்கு அதுக்கடுத்து டிரைவர் அதுக்கடுத்து சேஃப் கார்டு செக்யூரிட்டி கார்டு இதுக்கும் ஒரு சில எக்ஸாம் அதுக்கடுத்த இன்டர்வியூ அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஜாப்க்கு நம்ம எங்கே போய் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஏஎம்டி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இங்கே போய் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டேட் ஆல்ரெடி தொடங்கிடுச்சு லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கம்மிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நீங்கள் அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இது சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து அதுக்கு உங்களோட கொஷினை வந்து நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ